Hej, to Karolina, witam Was po raz ostatni w starym roku i tak jak niektórzy z Was mogą się zorientować na starym tle i zarówno z uwagi na to, że jest to taka dziwna odmiana, ale pozytywna odmiana po vlogowym maratonie, jest to również taki powrót do przeszłości właśnie do tła z wakacji, także dla mnie taki dosyć sentymentalny moment. Dzisiaj mam dla Was bardzo ważny film. Film, który wydaje mi się, że Wy lubicie oglądać i film, który ja też bardzo lubię nagrywać dla samej siebie, a są to oczywiście postanowienia noworoczne. Przed nakręceniem tego filmu i przed ustaleniem moich postanowień na rok 2017 obejrzałam sobie filmik z zeszłego roku, żeby troszeczkę zweryfikować to, jak mi poszło realizowanie postanowień w roku 2016. Było różnie. Są niektóre rzeczy, które się już tutaj nie pojawią, bo udało mi się je zrealizować. Są też pozycje, które się powtórzą, dlatego proponuję Wam, jeżeli macie chwilę i macie chęć zobaczyć sobie, co tam mówiłam rok temu, bo jest to dosyć ciekawe, na pewno dla mnie, w ramach takiej autorefleksji. W tym roku mam dla Was, dla Was, dla siebie i dzielę się tym z Wami też kilka rzeczy, które chciałabym zmienić lub też zrealizować w nadchodzącym roku, bo jeszcze jesteśmy w starym roku. Także postanowiłam się nimi z Wami podzielić. Może będzie to dla Was jakaś mała inspiracja. Także zaczynamy. Pierwsza rzecz, o której powiem, jest to sfera życia, którą ja się nie dzieliłam z Wami w ogóle, dlatego, że ona dopiero raczkuje w moim życiu i jest to medytacja. Postanowiłam w roku 2017 i mam nadzieję przez całe już moje życie medytować codziennie rano przez 10 minut. Minut. O korzyściach z medytacji, o powodach, dla których zaczęłam medytować się nie chcę tutaj mówić i chętnie zrobię o tym osobny filmik, jeżeli troszeczkę bardziej wdrożę się w ten świat. Niemniej jednak jest to moje duże postanowienie, żeby poświęcić tę chwilę rano i medytować. Kolejna rzecz to nauka fotografii. Tak jak wiecie, ja troszeczkę w tym świecie blogowo-vlogowym siedzę, ale niewiele osób jest świadomych, że ja nie do końca znam się na aparatach, nie do końca znam się na fotografii, bo ja widziałabym, nawet nie znam się zupełnie. Jest to trochę wstyd, ponieważ mam świetną okazję, żeby się tego fachu nauczyć. Szczególnie przez to, że mam dosyć fajny sprzęt, na którym pracuję. Dlatego w tym roku postanowiłam zapisać się na kurs taki internetowy i nauczyć się podstaw fotografii. Moje kolejne postanowienie jest ściśle związane właśnie z tym. Jest to nauka Photoshopa, nie tylko po to, żeby powiększyć sobie oczy czy wyszczuplić talię, ale po to, abym mogła wrzucać dla Was na przykład więcej na mojego bloga, który kompletnie umarł, lub też korzystać z tych umiejętności, kiedy pracuję dla innych osób, bo też mi się zdarza. Kolejny podpunkt, na pewno rozpoznacie, jeżeli widzieliście mój filmik rok temu, a mianowicie jest to nauka o odżywianiu. Nie powiem, że nic się nie zmieniło od zeszłego roku, bo wiadomo, człowiek uczy się cały czas. I ja też wdrażając się w dietę wegańską, czy też podejmując nowe rozmowy z nowymi ludźmi, dowiedziałam się, dowiedziałam się znacznie więcej na temat odżywiania, na temat wartości odżywczych różnych produktów, na temat tego, co tak naprawdę jest potrzebne naszemu organizmowi, żeby, żeby pracował na, w jak najlepszej formie. Jednakże nadal nie, nadal nie wydaje mi się, że ta wiedza u mnie jest ugruntowana i... Postanowiłam sobie dowiedzieć się co więcej w tej dziedzinie, oczywiście dla siebie, bo chcę, bo, bo chciałabym naprawdę znać się na tym temacie, ale też dla Was, bo dzielę się z Wami propozycjami posiłków, doradzam Wam, jeżeli chodzi o zmianę diety, a wiem, że nie jestem autorytetem w tej kwestii, ponieważ nie mam żadnych kwalifikacji dietetycznych, a chciałabym móc dawać Wam radę i być pewną, że to, co Wam podpowiem, na pewno jest dobrą decyzją i, i umieć podeprzeć się jakimiś um, naukowymi um, badaniami czy, 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 czy stwierdzeniami. E, także na pewno, na pewno, myślę, że w zeszłym roku mówiłam tak samo. E, wierzę w to, że w tym roku uda mi się naprawdę stać się takim małym specjalistą od odżywiania, bo po pierwsze jest to moja duża, duża pasja, po drugie naprawdę wydaje mi się, że to też byłoby z korzyścią dla Was i z korzyścią dla jakości tego kanału. I ostatnia rzecz z dziedziny takiej nauki, czy też wiedzy, jest to dokształcenie się w kwestiach tego, co dzieje się na świecie, w kwestiach społeczno-gospodarczo-politycznych. Jak wiadomo, Obecnie dzieje się na świecie bardzo, bardzo dużo i ja mam wrażenie, że mam troszeczkę braki, jeżeli chodzi o to, 
jeżeli chodzi zarówno o historię, politykę, czy gospodarkę światową. Um, chciałabym w tym roku właśnie częściej oglądać wiadomości, czytać wiadomości w internecie, żeby być zawsze na bieżąco z tym, co się dzieje, żeby móc wyrobić sobie, no to nie obiektywną, bo nie ma obiektywnych opinii, ale konkretne opinie na um, ważne tematy współczesnego świata, a nie tylko tak że tak powiem, liznąć tematu i mniej więcej em, e, polegać na tym, co mówią inni ludzie, tylko naprawdę móc em, polegać na swoj, swojej własnej wiedzy w tej dziedzinie. Także społeczno-polityczno-gospodarcze kwestie em, jak najbardziej chciałabym e, po prostu zgłębić te tematy i być na bieżąco z tym, co się dzieje. E, I to polecam wszystkim tak naprawdę, bo warto Warto mieć taką wiedzę ogólną o, o świecie, tak mi się wydaje. Zarówno jest o czym porozmawiać w towarzystwie, ale i my czujemy się troszeczkę tak, tak mam takie wrażenie, że my wtedy czujemy, że bardziej ogarniamy to, co się dzieje wokół nas i nie jesteśmy tacy zagubieni w tych wszystkich wojnach, aferach, problemach. I moi kochani, ostatnie postanowienie to pójść w tym roku na staż. Nie powiem nic więcej, bo sama nie wiem, co mnie czeka, ale chciałabym w wakacje, przynajmniej na miesiąc, wyjechać gdzieś za granicę, też za granicę Wielkiej Brytanii i za granicę Polski, na staż, który będzie związany w jakiś sposób z moimi studiami, ponieważ chciałabym po prostu zebrać jakieś ciekawe doświadczenie zawodowe, przy okazji posługiwać język, jeżeli udałoby się to zrobić w jakimś kraju, na przykład niemiecko czy hiszpańskojęzycznym. Tutaj kończymy moje postanowienia. Jak widzicie, były troszeczkę inne niż w zeszłym roku i bardziej nastawione na, taką, na taki samorozwój i edukację, mam wrażenie. Aczkolwiek wiadomo, że nie będę tutaj otwierać się jakoś szczególnie z mojego życia prywatnego, czy też emocjonalnego, także każdy ma też swoje jakieś takie małe postanowienia, jeżeli chodzi o um, temperowanie swojego charakteru ma. E, niemniej jednak e, bardzo Was zachęcam do podzielenia się swoimi e, postanowieniami na przyszły rok, tak żebyśmy wszyscy w komentarzach wzajemnie się e, zmotywowali. E, dużo osób uważa postanowienie noworoczne za coś takiego banalnego, klepanego, że powinniśmy zmian wprowadzać od teraz, a ja jak najbardziej się z tym nie zgadzam, absolutnie się z tym nie zgadzam, e, dlatego, że jeżeli nowy rok jest dla nas właśnie motywacją e, i taką frajdą, czymś nowym, nie, jeszcze niezapisanym, e, co nakręca nas, żeby się zmienić, żeby wprowadzić coś lepszego do naszego życia, uważam, że jest to jak najbardziej dobra wymówka, czy dobry pretekst do tego, żeby te zmiany e, wprowadzić. E, także mam nadzieję, że ten film troszeczkę na przykład skłonił Was do zastanowienia się nad, nad tym, jak udało nam się zrealizować e, postępowanie z zeszłego roku, jaki był ten rok, kim jesteśmy teraz i kim chcielibyśmy być za rok. Także życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, bo jeszcze został nam jeden dzień, jeżeli oglądacie to o czasie. Jeżeli jest już nowy rok, to również życzę Wam wszystkiego co najlepsze i abyśmy w tym roku, nowym roku 2017 wszyscy byli chociaż odrobinkę lepszymi ludźmi niż jesteśmy. Lepszymi przede wszystkim dla siebie i dla naszych um, najbliższych. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Widzimy się jak zawsze w najbliższy poniedziałek w food vlogu i za tydzień w normalnym filmie e, na kanale. E, do zobaczenia. Pa, pa.